Hello everyone, hope you all are doing well and studies are going well. So now let's start with our next topic that is control limit, specification limit and tolerance limit. So last video we have learned about process control and product control. In which we have seen that we can use the use of process control and how we can use the use of product control. सो so नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल लिमिट्स अब देखिए कंट्रोल लिमिट्स आपकी क्या होती हैं सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो कंट्रोल लिमिट्स होती हैं ये आपकी कंट्रोल चार्ट्स में यूज होती हैं अब आपको देखिए जब आप लोग कंट्रोल चार्ट्स के बारे में और फर्दर स्टडी करेंगे और उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें देखिए ये होता है कि अगर आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें आपको सैंपल लेने पड़ते हैं अब मान लीजिए कि अगर आपने 25 सैंपल्स लिए हैं और हर सैंपल के अंदर 4 यूनिट्स हैं ठीक है तो ये जो 4 यूनिट्स हैं तो इनको आपको क्या करना होता है कंट्रोल चार्ट के ऊपर प्लॉट करना होता है तो कंट्रोल चार्ट पे प्लॉट करने के लिए आपको वेरियस मेजर्स का यूज करना होता है अब वेरियस मेजर्स आपके क्या हो सकते हैं जैसे कि हमने देखा था कि कंट्रोल चार्ट में जब आप लोग वेरिएबल्स को स्टडी करते थे तो आपका एक्स बार चार्ट होता था आर चार्ट और सिग्मा चार्ट होता था सो एक्स बार चार्ट अगर हम लोग स्टडी करेंगे दैट मींस हमें मीन निकालना पड़ेगा आर चार्ट के लिए हमें रेंज निकालनी पड़ेगी एंड सिग्मा चार्ट के लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम होना चाहिए तो इन सैंपल मीन्स हम लोग निकालते हैं उनको हम लोग कंट्रोल चार्ट पे प्लॉट कर देते हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी एक लिमिट है एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है जिनके बीच में अगर हमारी सैंपल वैल्यूज लाई करती हैं तो हम बोलते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो कंट्रोल में है अदरवाइज अगर इन लिमिट्स के बाहर वैल्यूज चली जाती हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है दैट मींस उसमें अजाइनेबल कॉजेस अकर कर रहे हैं सो अजाइनेबल कॉजेस को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं अब ये भी देखिए अगर हमारा चांस कॉज है तो चांस कॉजेस को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं तो उन चांस कॉजेस के साथ अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं सो so सिंपल आपकी कंट्रोल लिमिट्स जो होती हैं वो यही होती हैं और कंट्रोल लिमिट्स का जो यूज होता है वो कंट्रोल चार्ट में होता है अब सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि स्पेसिफिकेशन लिमिट्स क्या होती हैं मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगी और आप लोग गुप्ता एंड कपूर की जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक है उसमें आप लोग पेज नंबर 1.7 पे जाके आप लोग अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं तो देखिए स्पेसिफिकेशन लिमिट्स आपकी वो लिमिट्स होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है सो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक अपर एंड लोअर डायमेंशन को डिफाइन कर देता है ताकि जो प्रोडक्ट है वो उन डायमेंशंस में ही उसके मेजरमेंट्स लाए करें और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया जाए और अगर प्रोडक्ट की डायमेंशन इन लिमिट्स के बियॉन्ड चली जाती है तो हम बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है डिफेक्टिव है सो सिंपल टर्म्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वेरिएशन लिमिट्स होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो उन लिमिट्स को हम लोग क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट्स कहते हैं अब सिंपल एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने माना था कि ये कोई भी हमारा स्पीकर है इसका हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अब इसके हम लोगों ने डायमेंशन ले रखे हैं कि इस स्पीकर का अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इसकी हाइट जो है वो सिक्स सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर सिक्स से बढ़ के कुछ आ जाती है या उससे कम हो जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा उन डायमेंशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सो हम लोग एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं अगर हमने बोला है कि ये जो स्पीकर हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसकी ये जो हाइट है ये कितनी होनी चाहिए ये अगर फाइव टू सिक्स सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे भी लाइक करेगी तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे बट अगर ये इसके बियॉन्ड जाएगी तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे सो ये जो लिमिट्स है ये जो मैंने डिसाइड करी है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे इनको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हम लोग स्टडी करेंगे कि टॉलरेंस लिमिट क्या होती है अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझ लीजिए मान लीजिए आपकी कंपनी है उसमें आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं सो so, आपने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है कि हमारा जो प्रोडक्ट uh, प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो है वो इन लिमिट्स के बीच में ही लाए करेंगे ठीक है आपने लिमिट्स डिस्क्राइब कर दिए बट बट इनको टॉलरेंस लिमिट कब कहा जाएगा जब हम विद प्रोबेबिलिटी मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दें कि मान लीजिए विद 95 परसेंट प्रोबेबिलिटी हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारे आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें 99 परसेंट या फिर 90 परसेंट जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो क्या करेंगे इस रेंज के बीच में लाइक करेंगे दैट मीन्स की ये प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट uh, बनेंगे सो so, हाँ ये जो लिमिट्स है और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये तो आप ये जो है वो मैन्युफैक्चर ही डिसाइड करेगा सो so, जैसे कि क्वेश्चन आपका ये हो सकता है एग्जांपल मैं दे रही हूं वी मे क्लेम विद प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट नाइन नाइन दैट एट लीस्ट नाइन्ट
स्टैटिस्टिकल टॉलरेंस लिमिट सो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो सर्टन लिमिट्स हैं आपकी जिनके बीच में आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ परसेंट जो है वो लाइक करेगा विथ सर्टन प्रोबेबिलिटी तो इस तरह की जो लिमिट्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस डे